mediados del siglo XIV, fue la época de los reyes pedros en la península ibérica. En Castilla y León reinaba Pedro I, aquel monarca que ha pasado a la posteridad con el apodo de El Cruel. Los designios de Aragón eran férreamente dirigidos por Pedro IV, o Pera IV, conocido como el Ceremonioso, un soberano que gustaba conservar y respetar la exquisita etiqueta de la corte aragonesa. Y en Portugal estaba otro Pedro I, el rey enamorado de la noble gallega Inés de Castro. Un épico romance sobre el que han corrido ríos de tinta en multitud de novelas. El conflicto que hoy abordaremos atañó principalmente a los dos primeros reyes. Tras muchos años de una velada paz y concordia, viejas rencillas y reclamaciones históricas se explotaron en una gran guerra que asoló y empobreció ambos reinos. Nadie venció. Castilla y León contra Aragón. La situación en la península ibérica era muy delicada. Tras el fallecimiento de Alfonso XI de Castilla y León, ascendió al trono un adolescente llamado Pedro, el primero de aquel reino. Su predecesor y padre, conocido como el rey justiciero, ciertamente legó una corona más que inestable. Se casó con María de Portugal, infanta de aquel reino, con la cual contrajo nupcias por puro interés político, algo muy normal en aquella época. De este matrimonio solamente sobrevivió una criatura, el heredero Pedro, que vivió toda su vida alimentado por el odio de su madre hacia su padre el rey y su concubina, la bella y hermosa Leonor de Guzmán, la favorita de Alfonso XI, con la cual tuvo ocho hijos varones y dos féminas. Tras la muerte del rey justiciero, estaba más que claro lo que iba a suceder. Pedro I pergeñó la liquidación del antiguo amante de su padre, además de todos sus hermanastros, rivales con legítimos derechos dispuestos a arrebatarle el trono. El primogénito de los hijos bastardos era Enrique de Trastámara, el primero de esa casa, aquel que después de unos años logró sobreponerse a las adversidades y crueldades de su medio hermano, hasta coronarse como Enrique II de Castilla. Esta era la situación en los reinos castellanos. En Aragón también las aguas andaban revueltas. Pedro IV fue el primogénito de Alfonso IV y Teresa de Entenza. Tras el fallecimiento de su predecesor, Pedro IV, aún y ser el legítimo sucesor al trono aragonés, tuvo que enfrentarse con sus hermanastros Fernando y Juan, fruto de las segundas nupcias de su padre con Leonor de Castilla, tía de Pedro I de Castilla. Sí, la genealogía medieval es así de intrincada y caprichosa. Todas las casas reales concertaban matrimonios entre sí y se podía consumar cualquier enlace por muy bizarro que hoy en día nos parezca. Castilla y Aragón mantenían unas disputas territoriales desde hacía decenas de años. Los aragoneses reclamaban para sí el reino de Murcia, territorio ganado casi 100 años atrás por Jaime I el Conquistador, quien posteriormente le regaló esta rica y fértil tierra a su yerno y monarca castellano Alfonso X el Sabio. Las quejas castellanas partían de la apropiación por parte del tenaz Jaime II de Aragón de las tierras de Elche, Alicante y Orihuela unas plazas ocupadas por los ejércitos cuatribarrados durante la minoría de edad del fugaz Fernando IV de Castilla. Si bien es cierto que Pedro IV y Alfonso XI mantuvieron buenos vínculos, la realidad es que tras la subida al trono de Pedro I, las relaciones entre ambos reinos se tensaron hasta el límite. Pedro I de Castilla ha pasado a la historia con el apodo del cruel. Atajó de raíz cualquier conato de revuelta nobiliaria. No tuvo reparos en ejecutar a sangre fría a miembros de la aristocracia castellana. Más aún, ordenó la eliminación de familiares directos, como sus hermanastros Fadrique y Pedro Alfonso. Su primo Juan de Aragón corrió la misma suerte, 
Al igual que su tía o incluso su misma esposa, Blanca de Borbón, la reina de España, cuyas últimas palabras fueron «Dime Castilla, ¿qué te he hecho yo?». El casus belli del conflicto sucedió en Sanlúcar de Barrameda. Dos naves genovesas fueron capturadas por unas galeras aragonesas. Recordamos que en aquel entonces la corona de Aragón se encontraba en un proceso de plena expansión por el Mediterráneo, consiguiendo asentar unas buenas bases en Córcega y Cerdeña. La República Genovesa era uno de los acérrimos rivales directos del rey Pedro IV, y desde luego cualquier oportunidad era buena para poder mermar el comercio de la Serenísima. Pedro I de Castilla fue espectador de primera mano del acto de piratería, así que exigió a su colega aragonés que restituyera las mercancías robadas, además que se juzgara al almirante de la flota según las leyes castellanas. Pedro IV de Aragón se negó y la respuesta del rey de Castilla fue contundente. Embargar los bienes de todos los comerciantes aragoneses que residieran en Castilla y León. El taimado soberano de Aragón, desde luego, no se iba a quedar de brazos cruzados. Bien es cierto que sus reinos ni de lejos tenían la capacidad militar ni económica de su vecina Castilla. Por cada caballero aragonés, Castilla tenía cuatro, y por cada infante cuatribarrado, Pedro I podía enfrentar unos seis o siete. Ante tamaña evidente inferioridad militar, tal y como dictan los cánones del arte de la guerra, es menester aplicar el ingenio. Pedro el Ceremonioso invitó a Enrique de Trastámara a su reino, el máximo rival y pretendiente al trono castellano, que por aquel entonces se encontraba prestando sus servicios al rey francés Juan II en la Guerra de los Cien Años. Enrique de Trastámara juró vasallaje y aportó su considerable hueste a Pedro IV, a cambio de una serie de señoríos y rentas. El rey castellano reaccionó ante el duro golpe de su rival y se lanzó a una serie de racias en la frontera de Aragón y Valencia, tomando la importantísima plaza de Tarazona, aunque el ejército cuatribarrado se supo sobreponer y consiguió expulsar a los invasores en poco tiempo. Fue en este periodo cuando Pedro I realizó toda la serie de matanzas que hemos narrado antes. Cualquier noble o familiar ligeramente sospechoso sería ejecutado a mazazos, la forma predilecta del rey cruel para acabar con sus enemigos. Muchos nobles se espantaron y se pasaron al bando de Pedro IV, que incluso supo atraerse a su causa a su hermanastro Fernando de Aragón, la persona con más derechos a heredar tanto el trono castellano como el aragonés. La corona de Aragón ciertamente era casi invencible en el mar, pero el monarca castellano deseaba vencer a su rival en el campo que dominaba. Una flota de más de 100 barcos, contando con galeras portuguesas y granadinas, partieron a la conquista de Barcelona. El objetivo era rodear al pertinaz en rey aragonés en dos flancos. La inmensa armada se plantó a las puertas de Barcelona, defendida tan solo con 12 galeras. El rey castellano se relamía, 100 barcos contra 12. Con una superioridad de 10 a 1, era imposible no vencer y conquistar la importante plaza de Barcelona. Pero los almirantes mercenarios genoveses que comandaban la flota castellana no cayeron en el cebo. Había trampa. Así fue. Los astutos marinos catalanes habían rellenado el fondo de la playa de Barcelona con todo tipo de artefactos puntiagudos, una barrera formidable contra la que chocaron las galeras castellanas, que eran rematadas a placer con las armas de largo alcance instaladas en los barcos y la costa. Pedro el Cruel estaba muy furioso. El intento de tomar Barcelona se había traducido en un humillante y rotundo fracaso. Uno de los defectos que se le achacan al monarca castellano era su descontrolado ímpetu y temperamento. No pensaba en frío. 
De manera improvisada, la flota castellana zarpó rumbo oeste con el fin de tomar Ibiza. Pedro I no se podía marchar con las manos vacías de este conflicto. Esta campaña también fracasó y muy a su pesar, el rey castellano tuvo que regresar a su patria, humillado y vencido. Pedro IV, tras este éxito militar, se envalentonó y dio permiso a Enrique de Trastámara para que invadiera territorios castellanos, partiendo desde el Moncayo. La conocida como Batalla de Arabiana supuso el primer y rotundo triunfo de Enrique de Trastámara como capitán de los ejércitos cuatribarrados. En la contienda fallecieron 300 caballeros castellanos, muchos de alto rango, incluido Juan Fernández de Inestrosa, el valido de Pedro I. Las bajas aragonesas fueron muy pocas, pero como hemos comentado antes, el poderío militar de Castilla era muy superior al de su enemigo, así que esta victoria tuvo poco impacto a medio y largo plazo. Mientras tanto, el Papa Inocencio VI desde Aviñón envió diversas delegaciones con el fin de restablecer la paz entre ambos reinos cristianos, pero ninguno de los reyes transigió. Pedro I de Castilla exigía la devolución de Alicante, Elche y Orihuela, además de la entrega de su hermanastro Enrique de Trastámara y todos sus nobles traidores. Pedro el Ceremonioso, a su vez, reclamaba el reino de Murcia, y más aún, la ciudad de Soria, fundada 200 años atrás por su antepasado Alfonso I el Batallador. Enrique de Trastámara quería seguir demostrando su valía militar, y se lanzó a una campaña de castigo contra la localidad de Nájera. No en vano, recordamos que Fernando de Aragón, el aspirante con más derechos al trono castellano, se encontraba luchando también bajo bandera aragonesa. La guerra de los dos pedros en verdad era una lucha sucesoria por dirimir quién se sentaría en el trono castellano una vez Pedro I desapareciese. La batalla de Nájera supuso un fiasco para los intereses del de Trastámara, que a duras penas logró escapar con vida del campo de batalla. Este revés cambió el devenir de la guerra. Pedro IV era consciente que no podía soportar durante mucho tiempo más un conflicto que apenas se decantaba por uno u otro bando. Además, en este periodo, el reino de Granada vivió unos tiempos convulsos. Tres sultanes en poco más de un año. El último monarca granadino cambió las simpatías del importante territorio nazarí hacia los intereses aragoneses. Pedro el Cruel y su homónimo, el Ceremonioso, se avinieron a una tregua en 1361, la conocida como Paz de Terrer. En este tratado, Castilla renunciaba a sus históricas reclamaciones territoriales, mientras que Pedro IV se comprometió a prescindir de Enrique de Trastámara, el cual regresó a la corte de Francia, a seguir combatiendo en la infinita guerra de los 100 años. En realidad, esta tregua fue una treta del astuto rey de Castilla, que mientras firmaba los acuerdos de paz, tenía muy bien pensados cuáles serían sus siguientes pasos. El conflicto de los dos pedros ni mucho menos ha acabado. En el siguiente episodio, veremos cómo entraron en la guerra diversas naciones, así como incluso un regicidio, un suceso crucial para entender la historia de España. <risa>